வாழ்வில் முன்னேற போகும் அனைவருக்கும் என்ன மந்த வணக்கங்கள் இந்த ராக்கெட் அப்ன்ற வெப்சைட் பாத்தீங்கன்னா சமீப காலமாவே யூடியூப்ல ரொம்பவே பிரபலம் ஆயிட்டு இருக்கு அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல ஃபுல்லா பார்க்க போறோம் ஏன்னா ஒரு சைட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கேம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஒரு சைட் பாத்தீங்கன்னா ஏன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இதுல எது உண்மை நம்ம ஜாயின் பண்ணலாமா வேணாமா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா வேணாமா டவுன்லைன்ஸ்லாம் என்ன ராக்கெட் அப் க்ரௌட் ஃபண்டிங் ஆப்னா என்ன அவங்க அட்ரஸ் வெரிஃபிகேஷனாக இருக்கட்டும் லீகல் வெரிஃபிகேஷனாக இருக்கட்டும் நம்ம எல்லாமே பூந்து அழக செய்ய ஆராய போகிறோம் ஸோ முழுக்க முழுக்க இது என்னதோ தனிப்பட்ட ஒரு கருத்து யாரோட மனசையும் புண்படுத்த நோக்கம் அல்ல அதை பற்றி ஃபுல்லாகவே ரிசர்ச் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன் ஏ டு இசட் இதில் கவர் பண்ண போகிறோம் இல்லை வெறும் டாக்குமெண்ட்ஸ் பற்றி மட்டும் இல்லாமல் இந்த கம்பெனினா என்ன கம்பெனி எப்போ ஆரம்பித்தாங்க யார் என்ன ஏது எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இதுக்கு நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல்லை கேனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க வாங்க இந்த வீடியோ கொள்ளலாம் ராக்கெட் அப்படின்றது ஒரு க்ரௌட் ஃபண்டிங் கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா யூஎஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது ரொம்ப பிரபலமான ஒரு கம்பெனி தான் டாப் மோஸ்ட் கம்பெனி தான் உண்மை நான் அதெல்லாம் ஒத்துக்கிறேன் ஸோ முக்கியமாக இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு க்ரௌட் ஃபண்டிங்னால் என்னன்றதே எனக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் யாராவது கொஞ்சம் கொடுக்க முடியும்னா கொஞ்சம் கொடுங்க தெரியாது உங்களுக்காக நானே இப்போ சொல்லிடுறேன் க்ரௌட் ஃபண்டிங்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ நான் ஒரு பிஸ்னஸோ இல்லை ஒரு ப்ராஜெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன்னா அதுக்கு எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை அதுக்கு எனக்கு மணி தேவை மணி என்கிட்ட இல்லைன்னா நான் ஒரு பப்ளிக் கிட்ட போய் கேட்க முடியும் ஸோ அதுதான் க்ரௌட் ஃபண்டிங் யூடியூப்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா பரிதபதி சேனல் கூட நீங்கள் எடுத்துருக்கலாம் அந்த சேனல் கூட பாருங்கள் அவங்களே கூட ஒரு மூவி மேக் பண்ணுறதுக்கு க்ரௌட் ஃபண்டிங் மூலமாக தான் பணத்தை கலெக்ட் பண்ணாங்க கலெக்ட் பண்ணி தான் ஒரு மூவியே எடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுதாங்க க்ரௌட் ஃபண்டிங் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும்னா நம்ம மக்கள் கிட்ட போய் கேட்க முடியும் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்ஸை நம்மளோட ப்ராஜெக்டை அவங்க கிட்ட ஷோ பண்ணுறது மூலிமா அவங்க நம்மளுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க நம்மளுக்கு காசு தருவாங்க அந்த பணத்தை வச்சு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணி அவங்களுக்கு நம்ம ப்ராஃபிட் கொடுக்க முடியும் இது தாங்க க்ரௌட் ஃபண்டிங் இப்போ நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ராக்கெட் அப்ன்ற ஒரு வெப்சைட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்கா அப்படி இருந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து எனக்கு சொல்லுங்கள் ஏன்னா நானும் தெரிஞ்சுக்கணும் ராக்கெட் அப்ன்றது க்ரௌட் ஃபண்டிங்காக இல்லையான்றது இப்போயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதோட வெப்சைட்டில் நீங்கள் போய் பாருங்கள் க்ரௌட் ஃபண்டிங் பற்றி ஒன்றுமே இருந்துட்டு ஒரிஜினல் ராக்கெட் ஹப் வெப்சைட் பார்த்திங்கன்னா அது க்ரௌட் ஃபண்டிங் வெப்சைட்ங்க ஆனால் இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே பயன்படுத்திருக்கக்கூடியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படி கிடையாது நீங்களே கூட அவங்க வெப்சைட்டில் போய் பாருங்கள் அப்படி ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்களா நீங்களே எனக்கு பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இது க்ரௌட் ஃபண்டிங்காக இல்லையான்னு தென் வேறு என்னடா இதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது எம்எல்எம் சரி எம்எல்எம்ன்றீங்க அப்புறம் எதுக்கு இது க்ரௌட் ஃபண்டிங்கிற மாதிரி இவங்க எல்லாருமே பண்ணிட்டுருக்காங்க கேட்டிங்கன்னா அதுதான் எனக்கும் புரியல ஏன்னா ராக்கெட் அப்ன்ற ஒரிஜினல் வெப்சைட்டை ஒரிஜினல் ஒரு பிராண்டு கூட இவங்க பின்னாடி ஒழிஞ்சிட்டு இருக்காங்க அதுதான் உண்மை ராக்கெட் அப்ன்ற ஒரிஜினல் ஓனர் எங்கேயோ அவங்க எங்கே போனாங்க யார் என்ன ஆனாங்கன்னே ஆக்சுவலாக டீட்டெயில்ஸ் நெட்டில் போனாலுமே கிடைக்கல ஏன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வேறு ஒரு குரூப் கூட டைப் வச்சுட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் போட்டிருக்கு அதோட அவங்க கனெக்ஷனே மொத்தமாக கட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே தெரிஞ்சிடும் அந்த ராக்கெட் அப் என்ன ஆச்சு இந்த ராக்கெட் அப் யார் இது யார் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கான்றது உங்களுக்கே நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ உஷாராக இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் முன்னாடி சொல்கிற மாதிரி இது ஆக்சுவலாக ஒரு எம்எல்எம் சைட் தான் ஆக்சுவலி எம்எல்எம்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் விளம்பரம் பண்ணி ஒரே நல்ல ஒவ்வொருத்தரும் நூறு ரூபாய் நூறு ரூபாய் வாங்கி பணக்காரா இருக்க இல்லை இல்லை ஆக்சுவலாக அது அப்படி கிடையாது எம்எல்எம் தான் இருக்குதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட்டு ஏர்னிங் மெத்தட்னு என் நான் கே என்ன கேட்டால் சொல்லுவேன் நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் கூட சொல்லியிருக்கேன் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் எம்எல்எம் தான் இருக்குதுலே பெஸ்ட்டு நீங்கள் சீக்கிரமாக ஏர்ன் பண்ணலாம் ஒரு நல்ல ஒரு லெவலுக்கு போகலாம் சீக்கிரமாக செட்டில் ஆகலாம்னா அது எம்எல்எம் தான் ஆனால் அதில் ஒரு பெரிய ரிஸ்க் இருக்குது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனியாக இருக்கட்டும் நீங்கள் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ப்ராடக்டாக இருக்கட்டும் எல்லாமே லெஜிட்டாக இருக்கணும் அது மட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக உங்ககிட்ட ஹார்ட் ஒர்க் எடுக்கணும் இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா உங்களால் சக்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர முடியாது சரி எம்எல்எம்ல எதெல்லாம் லெஜிட்டான கம்பெனி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்க இந்தியாவில் எதெல்லாம் லெஜிட்னு உங்களுக்கு அதிலே தெரிய வரும் இது எம்எல்எம் கம்பெனியாகவே
நீங்கள் இன்டர்நெட்லேயே போய் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா விக்கிபீடியாவில் கூட பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு போட்டிருக்கு ஆனால் நீங்கள் நெட்டில் வேறு எங்கேயா போய் சர்ச் பண்ணிங்களா இல்லை யூடியூப்ல கூட போய் பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட்டை பற்றிலாம் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்கும் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் வந்திருக்குற மாதிரி போட்டிருக்கு இதுவே ஒரு ட்விஸ்டான ஒரு டேம் தான் இது எங்கே ஆக்சுவலாக ஆரம்பிச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூயார்க்கில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரிஜினல் பார்த்தீங்கன்னா நியூயார்க்கு ஆனால் இந்த சைட் எங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலிஃபோர்னியான்னு போட்டிருக்கு இது எந்த ஒரு சார் ஒரு ஓகே விடுங்க இடத்த கூட மாதிரி ஆஃபீஸை கூட மாற்றி எடுத்து வந்துடுறாங்க வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் இந்த அட்ரஸே நீங்கள் எடுத்து நெட்டில் போட்டு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இதே நிறைய பேர் சர்ச் பண்ணியிருப்பீங்க மேப்பில் போட்டிங்கன்னா அது வேறு மாதிரி போயிட்டுருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலாக கரெக்டாக போட்ட மாதிரி தான் அது கரெக்டான இடத்தையே காட்டும் அதுதான் உண்மை நீங்கள் சப்போஸ் மேப்பில் கூட போட தேவையில்லை நீங்கள் கூகுள் ப்ரௌசர்லேயே போய்ட்டு அந்த அட்ரஸை சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அது எந்த ஆஃபீஸ் அட்ரஸை கேட்டது நீங்களே பாருங்கள் அடுத்தது அதோட டெலிஃபோன் நம்பர் கூட பாருங்கள் அதுவும் வேறு ஒரு இடத்த கேட்டது சரி எனக்கு ஒரு டவுட்டு அவங்க நியூயார்க்கில் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் எதுக்கு இந்தியாவில் ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில் ஓடிட்டு இருக்கு ஒன் நைன்டி கண்ட்ரீஸில் இருக்குன்றீங்க ஒன் நைன்டி கண்ட்ரீஸ்னா அது எங்கே எந்தெந்த கண்ட்ரி அது கொஞ்சம் டீட்டெயில் யாராவது கொடுக்க முடியுமா எனக்கு நிஜமாக தெரியல நானும் சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டேன் எவ்வளோ தெரியிட்டேன் எனக்கு எங்கே தெரியும் கிடைக்கல சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுனா அந்த ஒன் நைன்டி கண்ட்ரீஸுமே பேரை கூட கூடியலாம் பரவாயில்ல இந்தியாவை தவிர வேறு ஏதாவது கம்பெனி வேறு ஏதாவது கண்ட்ரி இருந்ததுன்னா அந்த கம்பெனி அந்த கண்ட்ரியோட நேம் கூட இங்கே கொடுங்க அதை மக்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போ தான் உங்களை லெஜிட் நம்புவாங்கப்பா அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் கேட்குறேன் யூஎஸ்ஸு நியூயார்க்கு கலிஃபோர்னியா அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி எதுக்கு அங்கேயும் பிஸ்னஸை ரன் பண்ணாமல் இங்கே எதுக்கு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறாங்க நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா ஒன் நைன்டி கண்ட்ரீஸில் ரன் ஆகுதுன்றீங்க அப்போ அந்த ஊரும் சேர்த்து தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் யூடியூப்லேயும் சரி வேறு எங்கேயும் சரி அது அந்த மாதிரி ஒன்று போட்டால் எதுவுமே கிடைக்கல நீங்கள் எல்லோரும் எதுக்கு பின்னாடி ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு நான் சொல்லவா ராக்கெட்டை ஹெப்புன்ற ஒரிஜினல் க்ரௌட் ஃபண்டிங் ஆப்புக்கு பின்னாடி தான் நீங்கள் எல்லோருமே ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க ராக்கெட் ஃபண்டு ராக்கெட் ஹப்புன்ற ஒரிஜினல் கம்பெனி தான் நியூயார்க்கை பேஸ் பண்ணது அது மட்டும் தான் பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு வைடில் நல்ல ரீச்சில் இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக இப்போ அந்த கம்பெனி வேறு குரூப் கூட டைப் இருக்குது அதனால தான் அதை பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள்லாம் இதோட வராமல் போயிட்டுருக்கு அந்த கம்பெனி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட காணா போச்சு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் வந்திருக்குன்ற மீ விக்கெட் போட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக இல்லை டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட அந்த கம்பெனி காணா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்களும் நானும் இருந்தாலும் சரி ஏன் சாதாரண யாராவது ஒரு ஃபோன் வச்சுட்டு ஏதோ ஒரு கம்பெனி சின்னதாக ஒரு ஊது வச்சு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுனா கூட சரி சோஷியல் மீடியாவில் கண்டிப்பாக அவங்க ஒரு பேஜ் வச்சுருப்பாங்க இந்த ராக்கெட்டை போட பேஜ் எங்கேப்பா எங்கேயுமே காணாமே அதோட வெப்சைட்டில் கூட பார்த்திங்கன்னா மேலே கொடுத்துருப்பாங்க அதை லிங்க் அதெல்லாம் போய் கிளிக் பண்ணி பார்த்தாலும் சரி ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் எதை கிளிக் பண்ணாலும் எதுவுமே ஓப்பன் ஆக மாட்டேது ஒரு கேவலமான வெப்சைட்டாக வச்சுருக்காங்க ஒரு பிராண்டு கம்பெனி பிராண்டு வெப்சைட்டு இருந்தீங்க மாதத்துக்கு ரெண்டு மாற்றிட்டு இருக்காங்க இதுவே ஒரு ஃபேக் மாதிரி தான் தெரியுது என்னால் நான் ஃபேக்குன்னு சொல்லலை ஃபேக் மாதிரி தெரியுது ராக்கெட் டபுன்ற நிறைய பேஜ் ஓப்பன் ஆயிருக்கு அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஸோ ஒரு கம்பெனியாக இருந்ததுன்னா இப்போயே உங்களுக்கு ஊரில் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரியலப்பா யாராக இருந்தாலுமே ஸ்டார்டிங்கே ஃபஸ்ட்டு அதான் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ராக்கெட் அப்புன்ற ஒரே ஒரு பேஜ் மட்டும் தான் ஃபேஸ்புக்கில் உண்மையாக இருக்குது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ஒரிஜினல் ராக்கெட் அப்போட ஒரிஜினல் ஃபேஸ்புக் பேஜ் அந்த பேஜில் நீங்கள் போய் பாருங்களேன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌட் ஃபண்டிங் பற்றி தான் போட்டிருக்கு ஒரிஜினல் க்ரௌட் ஃபண்டிங்லாம் எப்படி தம்பா இருக்கும் இந்த கிக் ஸ்டார்டர் வெப்சைட்லாம் போய் பாருங்கள் கிக் ஸ்டார்டராக இருக்கட்டும் அதை பற்றி நிறைய வெப்சைட் கூட இருக்குது க்ரௌட் ஃபண்டிங்னால் என்னன்றது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கே அவங்களோட பிஸ்னஸ் ஆக்சுவலாக போஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதை மக்கள் பார்த்துட்டு அங்கேயே அவங்களுக்கு ஃபண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபண்டை வச்சு அவங்க பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணி அதில் இவங்களுக்கு ஷேரிங்கோ ஏதோ ஒரு வகையில் இவங்களுக்கு காசாக கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க இல்லை ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் இவங்களுக்கு லாபம் அடைகிற மாதிரி யாரெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க இதுதான் ஒரிஜினல் க்ரௌட் ஃபண்டிங் இப்போ உங்களுக்கு டீட்டெயிலே தெரிஞ்சிருக்கும் இது க்ரௌட் ஃபண்டிங்காக இல்லையான்றது சரி ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஃபேஸ்புக் விஷயத்துக்கே வருமே ஃபேஸ்புக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் இவங்க எப்போ போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்களே பார்த்துங்க ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்குது ஸோ அப்போ போஸ்ட் பண்ணது தான் லாஸ்ட்டு ஏன் வேறு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி எங்கே போச்சுனே தெரில அந்த கம்பெனி அப்போ தான் நினைக்கிறேன் வேறு கம்பெனி கூட டையப் வச்சுட்டு போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதோட அந்த கம
கொஞ்சம் முழுசாக முடிங்க அது பாதியிலே இருக்குது எல்லா வீடியோஸுமே சரி அதை ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக சொல்ல நீங்கள் மேலோட்டமாக என்ன மக்கள் தருவாங்களோ நீங்கள் அதை மட்டும் தான் சொல்கிறீங்க ஏன்னா மக்களை நான் ஆக்சுவலாக மக்களை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஆல்ரெடி அதை பேஸ் பண்ணி தான் வீடியோ பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பாதி சொல்கிறீங்க மீறி பார்த்தீங்கன்னா அதில் நீங் நீங்களே அதில் சரியாக அன் ரிசர்ச் பண்ணாமல் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஏன்னா உங்களை வீடியோவில் நான் கண்டுபிடிச்ச வரைக்கும் போடுறேன் ஆனால் நீங்கள் பண்ணதில் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அதையும் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ரொம்பவே தேங்க்ஸ் லீகல் டாக்குமெண்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே அவங்க ஒரு கம்பெனி ஹவுஸ்லேருந்து அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கம்பெனி ஹவுஸோட வெப்சைட்டில் கூட நீங்கள் பார் போய் பாருங்கள் அப்படி ஒரு நேமே நிஜமாகவே இருக்காது அதுதான் ட்ரீட் பாய்ஸ் சேனல்லையும் சொல்லியிருக்காரு உண்மை தான் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸோட இதுலேயும் போய் பாருங்கள் அதுலேயும் அந்த கம்பெனின்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை நீங்களே போய் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி அந்த கம்பெனி நம்ம கூட பாருங்கள் இல்லை கம்பெனி நம்பர் வந்து அந்த நம்பரையும் கூட போட்டு பாருங்கள் அப்படி நம்பரே கிடையாது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்டிசி இதுதான் முக்கியமாக அங்கே ட்ரீட் பாய்ஸ் பண்ணக்கூடிய தப்பு அங்கே தான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாரு அங்கே கியூபி கோடு அந்த ஆர்ஏஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஜீரோ டூ ஜீரோ ஒன்னு சொல்லிட்டு இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன கோர்ஸோ அதுக்கான நம்பர் தான் அது ஆனால் அவர் என் நம்பர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கோர்ஸ் நம்பரை போட்டுட்டு ஆமாம் இவங்க அதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலாக அந்த கோர்ஸோட நம்பர் மட்டும் தான் அது எந்த நம்பரை நீங்கள் பார்க்கணும்னா அந்த ஐடி ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அதை மட்டும் தான் பார்க்கணும் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது நீங்கள் நீங்களே நோட் பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரீட் பாய்ஸ் இந்த மூணாவதாக காட்டின சர்ட்டிஃபிகேட்டோட இதில் பாருங்கள் நல்லவேல அவர் எனக்கு ப்ரூஃப் வச்சுருந்துருக்காரு நல்லவேல அவர் முன்னாடி எனக்கு முன்னாடி அவர் அப்லோட் பண்ணதுனால அவர் அப்போ அப்லோட் பண்ணும்போது அந்த சர்ட்டிஃபிகேட்டில் அவங்க வேறு ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க நல்லவேல ப்ரூஃப் எவிடன்ஸ் மாட்டிக்கிச்சு இதில் பாருங்கள் யூஷுட் பை அட்ரெஸ்ஸை பாருங்கள் யூஎஸ் அட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க சம்மந்தமே இல்லை இதையும் பாருங்கள் இப்போ லைவாக நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்களே அவங்களோட வெப்சைட்டில் போய் லீகல் டாக்குமெண்ட்ஸ் போங்க அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியோட அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க சம்மந்தமே இல்லை எப்படி அங்கே தானே இருக்குது உங்கள் கம்பெனி இங்கே எப்படி இருந்துச்சு சார் ஓகே பத்து நாளில் இங்கே வந்துட்டீங்களா கேட்டிங்கன்னா அதுவும் கொரோனா டைமில் எப்படி அங்கேருந்து இங்கே வந்தீங்க எனக்கு தெரில ஒரு ஆள் முன்னாடி ஷிஃப்ட் பண்ணி இங்கே வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ தான் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே பண்ணுங்கள் அந்த அட்ரஸையும் சாரி அந்த கம்பெனி நேமாக இருக்கட்டும் அதையும் நான் போட்டு சர்ச் பண்ணிட்டேன் அதையும் சர்ச் பண்ணதுக்கும் ஒரு ரிசல்ட்டும் இல்லை ராக்கெட் அப்புன்ற பேரும் கிடையாது அதை ஆக்சுவலாக ட்ரீட் பாய்ஸில் சொன்ன மாதிரி அங்கே போய்லாம் சர்ச் பண்ணக்கூடாது அது வேறு மாதிரி சர்ச் பண்ணும் அங்கே சர்ச் பண்ணபடி பாருங்கள் அந்த கம்பெனி நேமே அங்கே கிடையாது இவங்களுக்கு ஆத்தரைஸ்டே கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சர்ட்டிஃபிகேட்டே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா மேலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு போல்டான லெட்டர்ஸ் நல்லா கிளியராக தெரியுது அந்த நடுவில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு இவ்வளோ பிளர் ஸ்கேன் பண்ணி தானே பண்ணுவாங்க வேர்ல்டு பெரிய கம்பெனின்னு சொல்கிறீங்க ஒரு ஸ்கேன் பண்ண தெரியாது அவங்களுக்கு ஏன் ஸ்கேன் பண்ணால் எப்படி நடுவில் மட்டும் எப்படி பிளர் ஆகும் சம்மந்தமே இல்லாத மெயினான வார்த்தைங்க மட்டும் எல்லாமே பிளர் ஆகிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் டேட் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் இங்கே போட்டிருக்கு இங்கே மேலே பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் போட்டிருக்கு எப்படி இஷ்யூ டேட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இருக்கும் எப்படி மேலே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இருக்கும் பெரிய டவுட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் புரியாதவங்க திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து பாருங்கள் இதில் கேட்குற நான் டவுட்ஸ் எல்லாம் உங்களோட டீம் லீட்ஸ்க்கோ உங்களோட உங்களை யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ண வச்சாங்களோ அவங்க கிட்டலாம் கேளுங்க அதுக்கான ஆன்சர்ஸை வாங்குங்க இந்த வீடியோவை அவங்களுக்குலாம் ஷேர் பண்ணி சொல்லி தயவு செய்து பார்க்க சொல்லுங்கள் இதுக்கெலாம் கோவப்பட வேணாம் நான் உண்மையாக தான் இதெல்லாம் காட்டியிருக்கேன் சப்போஸ் இதுக்கு ஆன்சர் இருந்தால் ஆன்சர் கொடுங்க அது உண்மையாக இருந்துச்சுன்னா நான் இதில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அவங்க ஜிஎஸ்டி பே பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் சப்போஸ் விட்ரால்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் கண்டிப்பாக ஜிஎஸ்டி நம்பர் ஒரு தான் அவங்க கொடுக்கணும் சப்போஸ் இல்லைனா அதிலே நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் ஃபேக்குன்னு சப்போஸ் ஜிஎஸ்டி நம்பர் அவங்க கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த ஜிஎஸ்டி நம்பரை தயவுசெய்து கமெண்ட்டில் எனக்கு வந்து தெரியப்படுத்துங்க அது உண்மையாக என்ன ஏதுன்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நான் சொல்கிறது சொல்லிட்டேன் இதில் ஜாயின் பண்ணாமல் வேணாமன்றதுலாம் உங்களோட விருப்பம் ஒரிஜினல் எம்எல்ஏமாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் நீங்கள் எதில் போனாலும் லெஜெண்டான கம்பெனியாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் நிறைய ஸ்கேம் நிறையா ஃபேக்கான சைட்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் தயவு செய்து ஜாயின் பண்ணி உங்களோட பேராசைனால் தயவு செய்து ஜாயின் பண்ணுறீங்க ஒரு எம்எல்ஏம்னா என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கோங்க நீங்கள் அங்கே வேலை செஞ்சால் தாங்க உங்களுக்கு சோறு அதையும் புரிஞ்சிக்க மாட்டேறீங்க ஈஸியாக
எம்எல்எம் கம்பெனி இந்த இந்தியான்னு போடுங்க அதிலே உங்களுக்கு நிறையா வரும் அது எல்லாமே ட்ரஸ்டட் தான் நீங்கள் தாராளமாக அதிலலாம் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் ஏன் பண்ண முடியும் சப்போஸ் தெரியாதவங்க கம்பெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ எவ்வளோ முக்கியமாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய அப்பாவிங்க தான் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க குழந்தத்தனமான மனசாக இருக்கிறவங்களும் பேராசை பிடிச்சவங்களும் இதிலலாம் இருக்கிறாங்க ஷேர் பண்ணுறது மூலிமா அவங்கள நீங்கள் காப்பாற்ற முடியும் அவங்களும் மட்டும் இல்லை அவங்க நம்பி இருக்கிற எல்லாரையுமே உங்களால் காப்பாற்ற முடியும் கோவிட் டைமில் இதை யாரோ தப்பாலாம் பயன்படுத்தலாம் அதனால் நீங்கள் இதில் ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ஜாயின் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க கூட வைத்தமிழ் பேசுகிற சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்க மொபைலாக என்ன ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ம